O que que tu pode fornecer para o teu cliente hoje, para trabalhar por mês dele, que tu vai fazer em duas horas na tua semana e que tu vai cobrar um salário mínimo por mês? Pensa nisso. Ah, Robson, não, nada. Não, não é nada. Você vai fazer um onboarding. Eu peguei um cliente hoje, eu vou desenvolver o projeto dele. Então eu tenho que fazer o site, eu tenho que registrar o domínio, eu tenho que configurar a hospedagem. Nessa parte aí, que é o onboarding do cliente, tem as ferramentas corretas, com cinco dias eu boto para rodar. Beleza, tira isso fora, cinco dias... É o onboarding. Dentro do ongoing, que é a gestão mensal que eu vou fazer, o que eu posso fazer para ele em duas horas? Eu te digo, você pode fazer 10 ou 20 criativos para testar uma nova campanha, mudar orçamentos de campanha. Tu pode sentar com ele para fornecer uma nova landing page e fazer uma campanha de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, de Dia das Mães, Dia das Crianças. Tem várias coisas que tu consegue fazer em duas horas na semana com ele. E aí tu vai pensar o seguinte, bom, se eu posso ter um cliente em duas horas, dentro do meu dia eu posso ter quatro clientes tranquilos, ou três clientes tranquilos, que eu vou trabalhar seis horas por dia, tenho folga ali, quantos eu consigo ter por semana? E aí tu vai começar a entender o que é uma carteira de clientes, aonde tu vai fazer o onboarding sim, que toma um pouco mais de tempo, mas durante a semana tu vai ter o ongoing, que é onde tu vai ganhar mais dinheiro. Então, o que, é que tu pode fazer hoje dentro desse sentido, para que a gente possa começar a estruturar a tua carteira sem que tu precise saber toda essa parafernária de coisas, tá? E depois que eu entendi o que é, né? o que vai ter no meu plano, é que eu vou estruturar os meus produtos e serviços.